بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے کچھ سیکھے ہندوستان نے پاکستان سے جو سیکھا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اس کالے قانون کو وہ کاپی کر رہے ہیں جو سیونٹی فور میں بھٹو نے کیا پھر ضیاء الحق نے اس کے اندر گن گھولا یہ ویسے ہی قانون تقریباً بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہندوستان نے بنایا جا رہا ہے اور یہ اتنا ظالمانہ قانون ہے کہ کہ مسلمانوں کی کہ قتل عام کا پورا منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے آر ایس ایس کو پورے کی چھٹی دی ہوئی ہے اور اب جس طریقے سے پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت آسانی سے مسلمانوں کو ڈرا لیں گے اس کا اس کا انہوں نے پچھلے کوئی آٹھ دس مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کو کسی کو کسی کو گلے پر رسی باندھا ہوا ہے گلیوں میں مارا انہوں نے بے تاشا کسی کو گائے لے جانے کے اوپر مار دیا شک کے بنا پہ وہی کچھ ہوگا جیسے پاکستان میں ہوا کہ کہ انہوں نے کہی توہین رسالت کر دی جی اصل میں تو وہ یہ قانون احمدیوں کے خلاف بنایا گیا تھا کہ کہ احمدیوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کو 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 ختم کیا جائے لیکن ایستہ ایستہ یہ قانون جو ہے احمدیوں نے احتیاط کی اس کے اندر بہت زیادہ کیونکہ وہ ہم قانون کی ہمیشہ وہ پاسداری کرتے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی لیکن لوگوں نے اپنے بدلے لینے کے لیے کسی کے پر بھی توہین رسالت کا الزام لگا دیا اس سے بے تحاشا لوگ مارے بھی گئے گرفتار بھی ہوئے اس کے اندر ہندو بھی کرسچن بھی اس میں شامل ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا کافی طرح عام سنی شیعہ بہت سارے لوگوں کو کو نقصان ہوا لیکن اب وہ جو قانون پاک انڈیا نے بنا لیا تو انڈیا کا بھی تقریباً ایسے ہی قانون ہے کہ ہوگا کیا کہ کوئی آدمی بھی اگر کوئی گائے لے کے جا رہا ہے بچوں کے دودھ کے لیے لے کے جا رہا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو اس کو مار دیا جائے گا ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے انتہا کا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے پر اور ایک جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں گھروں میں گھس کے عورتیں بچوں کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں قتل غارہ قتل بھی کیے ہیں تقریباً پینتیس سے زیادہ لوگ جو سے اب تک مسلمان اس میں شہید ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جامعہ 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 ملیہ اسلامیہ کا میں جا کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس گھوم رہی ہے کہ دیکھیے ویڈیو ذرا یہ نہیں دیکھیے توڑ پھاڑ کر رہی ہے پولیس پورے جامعہ ملیہ اسلامیہ پولیس والے جس طرح گلو بٹ لاہور میں چیزیں توڑے تھے انہوں نے کی خوب وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور گھنڈا گردی کی اور لوگ اور باتھ روموں میں گھس تک کے مارا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس گھوم رہی ہے پولیس والوں نے گھنڈا گردی کی اتنا زیادہ مارا تشدد کیا اس کی بات ہے یہ والا ہاں جیسے کیا کہنا چاہیں گے ابھی ایسا بریکنگ نیوز آ رہا ہے کہ ایک جامعہ اسٹوڈنٹ کا موت ہوگی ابھی کنفرم ہونے والا باقی کیا کہنا چاہیں گے اوبر والا آپ خود اخلا عوام ہیں دیکھیے میں تو لگاتار صبح سے یہی بنا ہوا ہوں بہت ہی پیسفل پروٹیسٹ چل رہا تھا لیکن جس طریقے سے ہمیں جس طریقے کا اندیشہ ہے کہ یہاں پر پروٹیسٹ میں گورنمنٹ کی ایجنسی تھی اور گورنمنٹ کی ایجنسی نے گورنمنٹ کی ایجنسی کے لوگوں نے اس کو بھڑکایا ہے جب لڑکیوں کے اوپر پولیس نے چڑھ کر کے لاٹھی چارج کیا اور اس کے بعد ماحول بھڑکا ہے اور اس کے بعد سے پروٹیسٹ آگے کی طرف بڑھا ہے تھوڑے سے پبلک آگے کی طرف بھاگی ہے اور پروٹیسٹ کے اندر میں ان کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وائلنٹ ایکٹیویٹی کیا ہے اور وائلنٹ ایکٹیویٹی کر کے پروٹیسٹ توڑنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد سے دس منٹ کے اندر میں جامعہ کیمپس کے اندر یہ امیت شاہ کے گنڈے جو کہ بھاڑے پر لے کر کے آئے گئے ہیں یہ امیت شاہ کے گنڈے ہیں یہ پولیس والے نہیں ہیں یہ اندر کیمپس کے اندر گھس کر کے ان لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے سیلنگ کی ہے کیمپس کے اندر میں جاکر حسین لائبریری کے سامنے کھڑے جو بچے تھے ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے بدن کے اوپر میں ان کے گولے داگے گئے ہیں گالیاں بک رہے تھے اور لاٹھی چلا رہے تھے وہاں سے لڑکے کسی طریقے سے کیمپس سے کود کر کے باہر نکلے باؤنڈری سے ہاسٹل کے اندر میں داگے جا رہے ہیں سے پورا بھاگ چکے ہاسٹل کے اندر لڑکے بھاگ چکے ہیں ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ ابھی وہاں پہ باتھ روم کے اندر میں بند ہے رو رہے ہیں ان کا فون آ رہا ہے یہاں پہ مسجد کے اندر میں لوگوں نے گھس کر کے مارا ہے یہ کس طرح کی فوج ہے کس طرح کی تناسائی ہے اس کے خلاف کیا جواب ہے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے صرف سرکار صرف یہ بتا دے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ وہی کریں گے 
हमारे जिसमें अगर आखिरी खून का कतरा भी बचा रहेगा तब तक लड़ेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे सीए भी तो क्या जितनी भी लड़ाई आज तक हुई है इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ हर एक का बदला लेंगे इनके नाम जिंदाबाद तो बहुत सर आपसे चीजें देख सकते हैं औखला आवाम सड़कों पर है और उसके साथ जामिया मिले इस्लामिया अभी स्टूडेंट है बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम जी नजर आपने देखा के, के वो कहते हैं कि ये इंडियन एजेंसीज हैं जो ये काम करा रही हैं उन्होंने औरतों के ऊपर भी हमला किया जो बच्चियाँ बैठी पुरमन बैठी हुई थी जो एहतजाज कर रहे थे वो उस उनके ऊपर हमला किया गया बाकायदा और और उसको इसके अंदर वायलेंस जो थी उन्होंने खुद क्रिएट की और तोड़फोड़ भी जो उनसे हैं जो जो इंडियन एजेंसीज के लोग हैं वो कर रहे हैं गाड़ियों को रास्ते में खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं आगे लगा रहे हैं खुद ताकि इनके ऊपर डाला जाए और एक हमदर्दी दी जाए बाकी लोगों की जो सेकुलर हिंदू या सिख या दूसरे मजाहब के लोग हैं उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने के लिए ये एक ख़ास इनका मकसद है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएं और जितना भी ज़्यादा जो ये इस वक्त जो प्रेशर आया हुआ है इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगता है ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर कम होगा ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये मोदी साहब को ये ये कानून वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की टोटली ख़िलाफ़ वर्जी है ये इंसानों के मुल्क में इस तरह हैवानों का कानून जैसा है कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता ये पाकिस्तान की मिसाल आप देख लें पाकिस्तान की तबाही जो हुई है आज तक जो पाकिस्तान ना उठ सका इसकी वजूहत यही थी कि गैर इंसानी कवानीन वहाँ बनते चले गए भट्टू ने बनाए ज़िया ने बनाए और अब आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उन कानून में तब्दीली करे ये कानून अगर आज ख़त्म हो गया तो हो गया नहीं तो ये कानून हमेशा के लिए कायम हो जाएगा और मुसलमानों का 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 का, 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 का जो कत्ल आम होना है इस कानून के बाद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी और मुसलमानों को चाहिए कि आज वो खड़े हुए हैं तो उनको इस, इसके इसका एहतजाज अपना जारी रखना पड़ेगा ताकि ये कानून जो उनसे है किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो